안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보처강입니다. 오늘은 밀스퍼거들이 많이 하는 개소리를 갖다 한번 파헤쳐 볼 겁니다. 뭐 물론 보처강 구독자분들은 안 그러시겠지만 뭐 대다수의 밀스퍼거들은 자신의 떨어지는 자존감을 갖다가 어떻게든 채워 넣으려고 일반인들 앞에 가 가지고 아는 체를 하는 경우 가 그렇게 많아요. 이 정신적으로 문제가 좀 있는 것 같아. 그러나 제대로 된 지식을 떠들어도 솔직히 찐따 소리 듣기 십상이고 일반인들은 그거 대체 알바노인데 거기다가 대고 개소리까지 짓거리더라고. 밀스퍼거들이 주로 하는 주장으로는 전차의 목적은 전차를 잡는 것이다라는 주장입니다. 뭐 간단히 생각하면 그렇게 생각할 수도 있겠죠 하지만 이거는 딱 IQ 70짜리 생각입니다 밀리터리 지식 이전에 논리적인 맥락부터 생각해봅시다 전차가 대전차 목적이라는 말은 전차가 등장했을 때 대전차 목적 즉 적전차를 갖다 부수기 위한 목적으로 나왔다는 거죠 근데 전차가 처음에 역사에 등장했을 때 상대방한테 전차가 있었다고요? 그 세계 최초의 전차는 뭐 무슨 전차를 부수려고 나온 건데요 갑자기 뭐 전차 개발자가 미래로 가가지고 오 우리는 미래에 등장할 전차를 갖다가 잡아야 돼 하면서 만든 게 세계 최초의 전차인 마크원 전차인가요? 앞뒤가 안 맞잖아 자기 먼저냐 달걀이 먼저냐 그거 지금 논쟁하자는 거예요? 뭐 이렇게 따지면 공격핵의 목적은 공격핵이 잡는 거고 총알의 목적은 적의 총알을 요격하는 거고 레토나의 목적은 적집부처럼 못 받고 정면 충돌하는 게 목적인가요? 이거는 밀덕의 영역이 아니라 논리의 영역입니다. 능지 좀 챙기세요. 특히나 세계 최초의 전차인 마크원 전차가 어떤 목적으로 탄생했냐 뭐 어떤 스펙이냐 하면 줄줄 외우시는 밀덕분들이 정작 전차의 목적이 뭐냐 물으면 은 대부분 다 대전차 목적이라고 얘기해. 자 마크원 전차가 왜 탄생했나요? 1차 세계대전 당시에는 참호전이었습니다. 그 참호 하나를 뛰어넘으려면 은 수만 명이 일거에 도격해가지고 고기 방패를 내서 시체의 산을 쌓고 쌓아가지고 하루에 겨우 수백 미터를 진군하는 수준이었다고요. 그래서 이게 너무 힘드니까 육상 전함을 만들어가지고 이 참호선을 한번 돌파해보자고 만든 게 바로 마크원 전차입니다. 여기서 나오죠. 전차의 진짜 목적은 전선 돌파에 있습니다. 전차의 목적은 전선 돌파를 해서 전선에 큰 구멍을 내고 돌격을 하는 게 그것이 바로 전차의 존재 이유라는 거예요. 여기서 또 능지가 낮은 분들이라면 은 질문이 하나 더 나오겠죠. 전차의 목적이 전선 돌파라면 왜 전차는 상대방 전차에 맞춰가지고 더 높은 화력과 기동력과 방호력을 갖추려고 노력을 하냐. 자, 이 질문 자체가 이미 자기는 전차라는 무기체계 자체에 대해서 아무것도 모르고 대체 이게 뭐하는 무기인지 이해가 전혀 없다라고 대국민 선언하는 질문입니다. 전차는 적 전차에 대비하기 위해서 기동력과 화력과 방호력을 갖추는 게 아닙니다. 전선 돌파 시에 만날 수 있는 전차를 포함한 다양한 위협으로부터 자신을 방어해내고 그 위협들을 제거하기 위해서 기동력과 방어력과 화력을 갖추는 겁니다. 적전차만 부수면 된다는 목적이었으면 애시 당초에 야포탄이 공중에서 폭발하거나 그걸 방어하기 위한 상부장갑은 왜 달아놓는 건데? 아예 M10 구축 전차처럼 시원하게 오픈카로 그냥 만들지? 그럼 중량도 절약되니까 화력과 전면 장갑에 더 투자하면 되잖아. 능동 하드킬 장치, APS 이거 왜 달아? 적전차가 대전차 미사일을 가질 확률이 얼마나 된다고? 그런 고급 기술이 들어가고 생산 공정 복잡한 물건을 달 바에는 그냥 전차를 더 뽑고 전면 장갑을 갖다 더 뚱뚱하게 달아가지고 방어하는 게 낫지 않겠어? 이딴 거다 떼버리고 그냥 주 포로 155mm 그런 크고 아름다운 거막 박아버리면 끝이잖아. 아싸리 비용도 절감하고 생산 공정도 간단하게 만들게 야크트 흑표 이런 거 만들면 되겠네. 적전차 격파만을 목적으로 했다면 은 올리 관통탄만 달고 다니던 마틸다 혹은 T-34 57mm 버전 이런 게 굉장히 각광을 받았겠죠. 마틸다 전차 같은 경우에는 철갑탄만 가지고 다니다 보니까 적 전차는 괜찮게 잡는데 적 보병을 못 잡아서 기관포를 못 잡아서 대전차 포를 못 잡아서 낑낑대다가 막 돈자대고 그런 경우가 너무 많았거든요. T-34 57mm 버전 같은 경우에도 관통력은 발군이었는데 고폭탄 의 위력이 수류탄만 또 못하다 보니까 아니 소련이나 영국 같은 군사 선진국들이 이런 전차가 좋았으면 비슷한 류의 전차를 계속 만들어가지고 썼겠지. 지금 왜 이런 개념의 전차들이 다 도태됐는데. 그래서 전선 돌파 시에 다양한 위협을 제거할 수가 없어서 도태된 겁니다. 이건 현대에도 마찬가지예요. 현대의 전차들 포탄 탑재 비율을 보면 은 관통탄이랑 고폭탄류랑 비슷한 비율로 장착하고 다녀요. 아니 막말로 전차가 되는 차 목적이었으면 은 고폭탄류를 왜 달고 다녀? 그냥 날탄만 달고 다니면 되는 거 아니야? 물론 서방제 120mm 활강포에서는 대다수의 나라들이 사용 활강탄을 고폭탄 대용으로 사용하긴 합니다. 그래서 일부 밀스퍼거들은 전차의 주포가 강선포에서 활강포로 발전한 이유가 대전차 목적으로 변화했기 때문에 강선포에서 활강포로 변화했다는 그런 말도 안 되는 이유를 대기도 하는데요. 정작 동구권에서는 125mm 활강포에서 고폭탄 잘 쓰고 있습니다. 뭐 일부 밀덕들은 활강포에서는 고폭탄을 쓸 수가 없다라고 결론 지어서 얘기하는데 그거 개소리입니다. 고폭탄을 활강포에서 운영하고자 하면 방법은 간단해요. 그냥 탄 뒤에 사추관장에 날개를 달아주면 돼. 그래서 러시아제 활강포용 고폭탄 을 보면 은다 날개가 달려있어요. 날개 안정 분리 철갑탄처럼 마찬가지로 활강포에서는 강선포에서 제공하던 회전 안정을 제공할 수가 없으니까 그 날개가 탄도 안정을 해주는 겁니다. 그냥 서방에서는 소형 자기탄을 사용해도 충분히 포갑에 의한 입마 살상 능력이 있다고 판단해가지고 소형 자기탄으로 그냥 통일을 사용했을 뿐이에요. 특히 서방에서는 공통화, 효율화 이런 것들을 중시하니까 이게 정 싫다고 하면 은 120mm 활강포용 고폭탄을 갖다 따로 개발해서 쓰면 되는 문제예요. 아니면 영국처럼 그냥 아싸리 강선포만 굴리던지 이래도 전차가 대전차 목적이라고 할거 
거예요. 전차가 대전차 목적이라면 은 전차보다 전차 잘 잡는 무기들은 지천에 깔렸어요. 동시에 적전차 16대를 갖다가 제압할 수 있는 아파치 공격 헬기도 있고 매버릭이라는 초고위력의 대전차 미사일을 달고 적전차 뚜껑을 딸수 있는 A10까지 아주 다양하죠. 심지어 여러분이 그토록 무시하는 똥파이브조차도 500파운드 폭탄 달고 가가지고 전차 옆에만 슬쩍 지근탄으로 떨어뜨려줘도 그냥 전차 끔살이에요. 반대로 전차는 이런 공중에 있는 표적들을 갖다가 맞출 수 있는 능력이 굉장히 제한적이거나 아예 못하죠. 얼마나 안전해요. 나는 전차를 때릴 수 있는데 적전차는 나를 때릴 수 없다니. 정말로 전차가 대전차 목적이었다면 전차만큼 비효율적인 무기는 없어요. 적전차랑 1대1 맞다이를 까야 되니까 당연히 피격 위험이 있고 내 전차가 상대 전차에 비해서 조금이라도 성능이 처지면 은질 수도 있습니다. 혹은 전차장이 빵꾸라가지고 이상한 전을 쓰면 곧바로 시체되는 거예요. 속도도 공격 헬기보다 훨씬 느려가지고 그리고 지형이 영향을 많이 받다 보니까 적전차가 나타나면 대응하러 가는 시간도 엄청 오래 걸려요. 공격 헬기나 공격기들이 훨씬 빠르지. 즉 그들 말대로 전차가 대전차 목적이라면 은 우리는 아파치, A10, K9 이런 애들을 갖다가 전차라고 불러야 됩니다. 하지만 여러분 K9이나 아파치를 갖다가 전차라고 부르는 사람 있나요? 하다못해 제가 군에서 다루던 매티스 M조차도 전차를 잘 잡습니다. 그러면 은 여러분 보청왕 보고 전차라고 부르시나요? 제두 다리가 파워백이고 매티스 M이 주포고 왼쪽 눈이 포수전 중경이고 오른쪽이 전차장용 조준경이고 아주 지랄하셨네요. 그리고 기출 변형으로 가끔 전차의 목적이 대보병전이라고 하시는 분들도 있는데요. 보병 역시 포병이 가장 잘 잡습니다. 이분들은 82mm 박격포나 K9 보고 나서 전차라고 부르실 분들이네요. 결론 내려드리자면 은 전차의 목적은 전선 돌파에 있습니다. 미스퍼거들은 사는데 아무 짝에도 쓸모없는 뭐 무기 스펙 줄줄 외우는데 시간을 굉장히 많이 할애하는데요. 정작 그 무기가 어떻게 쓰이는지 무슨 역할을 하는지 어떤 개념으로 만들어졌는지 아무것도 모르는 그냥 모지리들입니다. 그러니까 이런 모지리들이 일반인들 앞에 가가지고 이건 M4가 아니라 HK416이거든요. 고지모리입니다만 이러고 있는 겁니다. 얼마나 한심하고 쪽팔립니까. 무기 스펙을 왜 외우겠어요. 자기가 학교에서 사회에서 멸시받고 차별받고 땅끝까지 떨어진 자존감을 갖다가 어떻게든 채우기 위해서 일반인들 앞에 가가지고 뭐라도 좀 아는 채 해보려고 외우는 겁니다. 남들이 전혀 궁금해하지 않고 그 지식이 사는데 1도 쓸모가 없는 경우가 많고 활용 능력도 영에 수렴한 데 말이죠. 괜히 밀스퍼거라는 단어가 있는 게 아닙니다. 밀리터리 플러스 아스퍼거 증후군이 밀스퍼거예요. 앞으로 밀스퍼거가 와가지고 전차의 목적이 어쩌고 저쩌고 하면 은이 영상을 꼭 보여주시기 바랍니다.